మీ ఇంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే మీరు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి చాయిస్ తీసుకోవడానికి ఫస్ట్లో నేను ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీ అని చెప్పానో వద్దని చెప్పారు అంటే సి బేసిక్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇందులో ఉంటే తప్ప అసలు ఏంటి అనేది తెలీదు సో ఫస్ట్ నేను నాకు పాటలు పాడడం అంటే చాలా ఇష్టం సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఎన్రిక ఎగ్లేసియస్ అంటే పిచ్చి అనమాట నాకు ఇట్లా ట్యాటూ కూడా ఏం చేసుకున్నాను దాన్ని ఐ హ్యావ్ సో మచ్ అబ్సెషన్ ఫర్ హిమ్ సో ఎప్పుడన్నా లైఫ్లో ఒక్కసారి అన్నా తనకి కలవాలి అని ఉండేది ఆ ఇంజనీరింగ్ ఫోర్ ఇయర్స్లో కూడా నేను ఎప్పుడు తన పాటలు వింటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నాకు ఇంగ్లీష్ అలా అలవాటు అయింది పాటలు ఇంగ్లీష్ అలా అలవాటు నేను ఇంగ్లీష్ అలా నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్గా సో స్పానిష్ కూడా పాడేదాన్ని సో ఐ కెన్ సింగ్ స్పానిష్ ఎన్రికేవి సో ఇంటి విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ చెప్తే వద్దన్నారు ఆ ఇండస్ట్రీ అంటే మొత్తం పాడైపోయిన వాళ్ళతో అందరూ చెడ్డ పనులు చేస్తే పైకి రావాలి తప్పు పనులు చేస్తే కానీ యూ కెన్ నాట్ గెట్ ఇన్ దేర్ యువర్ స్టాడీ అయితే స్ట్రిక్ట్లీ నో నో చెప్పేశారు కానీ నా హార్ట్ ఉందే అందులో మీరు ఎప్పుడు రిలైజ్ అయ్యారు మీకు ఇక్కడ నేను చెప్తాను కదా వెన్ ఎందుకు ఏంటంటే నా డైవర్షన్ కోసము నేను ఖాళీగా ఉండడం కన్నా పాటలు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని నేను ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతే నేను అక్కడ ఐ విల్ డూ దిస్ అని అనుకున్నా ఫస్ట్ ఆ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఇంట్లో వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తే కూడా వద్దన్నారు సరే అని నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెక్ మహింద్రాలో జాయిన్ అయ్యా జాయిన్ అయ్యి నైట్ షిఫ్ట్ ఉండేది సో నేను మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్తో హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతున్నాను అబద్ధాలు చెప్పి ఐ ఇస్ట్ గో గివ్ ఆడిషన్స్ ఐ ఇస్ట్ గో జామ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ మ్యూజిక్ సెషన్స్ పెట్టుకున్నాను రాక్ బ్యాండ్ ఉండేది నా ఫ్రెండ్ టీమ్ వాళ్ళు సో వాళ్ళతో ఇంట్లోనే చిన్న రికార్డింగ్ చేసుకొని ఏదో అచీవ్ చేసేసిన ఫీలింగ్ ఉండేది సో దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ నాకు ఏం కావాలి నా లైఫ్లో ఏం చేస్తే నాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అనేది టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ సో నా ఇష్టాలు ఏంటి అనేది తెలిసింది అప్పటి నుంచి అనమాట నాకు సో సాక్షిలో జాయిన్ అయినా టూ థౌజండ్ ఆడిషన్స్ ఇచ్చి ఇచ్చి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో సాక్షిలో జాయిన్ అయినా యాంకర్గా యాంకర్గా నాకు నివేదిత నివేదిత వాజ్ అ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ అండ్ నేను ఆడిషన్స్ ఇచ్చే టైంలో నా అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ సో ఇన్సెక్యూర్ అసలు నేను పిక్ గలుగుతాను నాకేం తెలీదు సో ఒక ఒక మెంటర్ అనే లాగా ఉంటారు కదా సో నివేదిత హ్యాడ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మీ నేను చాలా సన్నగా ఉండేదాన్ని చాలా అంటే చాలా ఇట్లా లైక్ తింటున్నా డిహైడ్రేట్ అయిపోయినా ఏంటి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అని ఇలా జోక్ చేసేవాళ్ళు అనమాట నా మీద అలాంటి టైంలో వెన్ నివేదిత అన్న నివేదిత ఐమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ ఏం చేయను అంటే ఏం కాదు నీ నీ సైజ్ని జీరో సైజ్ అంటారు మన తెలుగు వాళ్ళకి బాగా ప్లంపీ బాడీస్ అలవాటు అయిపోయి నీ నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ తెలియదు వాళ్ళకి నీ బాడీ ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు యు ఆర్ అ జీరో సైజ్ మెటీరియల్ డోంట్ వరీ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు ఇలాగే చెయ్యి అని చెప్పి సో ఫైనలీ షీ బాట్ మీ ఇన్ టు సాక్షి ఇంకా అక్కడ కూడా నన్ను ఒక యాపిల్ యాంకర్గా పెట్టుకున్నారు అంటే ఏ యాంకర్ ఒకవేళ షోకి ఏదైనా యాంకర్ లేదు అంటే అప్పుడు ఈ మేము చాయిస్ అలా తీసుకుందాం అలా పడి ఉండదు రికమెండేషన్ మీద వచ్చావు కదా అన్నట్టు నన్ను అలా తీసుకున్నారు చాలా డిసప్పాయింటింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే నేను వేస్ట్ అన్నట్టు అని అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది తర్వాత దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆ స్టేజ్లో అంటే సాక్షి వాజ్ లాంచింగ్ మాకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఎన్డీ టీవీ వాళ్ళు వచ్చి బాగా న్యూస్కి అది ఇది బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నేను న్యూస్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తే నేను చెప్పాను నేను న్యూస్ మెటీరియల్ కాదు నేను అట్లా ఆర్టిఫిషియల్గా కూర్చొని న్యూస్ చదవలేను ఐమ్ అ లైవ్లీ పర్సన్ మేము ఐ కెన్ డూ లైవ్లీ స్టఫ్ అట్లా స్టీరియో టైప్గా కూర్చొని నేను చేయలేనని చెప్పాను సో ఓకే ఫైన్ అన్నారు తర్వాత షో స్టార్ట్ అయినాయి ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఐడిల్ వర్క్ జరుగుతుంది ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ నాకు ఇలా డిప్రెసింగ్ ఉంది అదే టైంలో నాకు బ్యాక్ పెయిన్ అటాక్ అయింది సో ఐ హ్యాడ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మై ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ లోవర్ డిస్క్ అనమాట ఫస్ట్ అటాక్ అంటే ఫిజికల్గా అంత పెయిన్ తీసుకోలేకపోయి బెడ్ రిడన్ అయిపోయినా నేను ఇంకా కేరళ మసాజ్ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తుంది ఒక దిక్కు ఒక వన్ వీక్ తర్వాత కూడా కాల్ ఫ్రమ్ సాక్షి నేను చెప్పా ఇలా ఉంది ప్రాబ్లమ్ నాకు అవసరం పడితే ఫోన్ చేయండి నేను వచ్చేస్తానని సో ఆ రోజు ఫోన్ చేసి యాంకర్ రాలేదు కుక్కరి షోకి యువర్ యువర్ సపోజ్ టు కమ్ నాకు అసలు లేచి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు సో దిస్ ఈస్ మై టెస్ట్ ఐ కె నాట్ ఎస్కేప్ దిస్ అని చెప్పి ఐ టుక్ పెయిన్ కిల్లర్ అని వెంట టు ద షో వెళ్ళిపోయాను మొత్తం షూట్ అంతా అయిపోయింది తాజ్ డెక్కల్లో జరిగింది ఆఫ్టర్ ఐ వెంట్ ద ఆఫీస్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ కంగ్రాచులేటింగ్ మీ ఐ త్రీ గ్రేట్ జాబ్ గ్రేట్ జాబ్ అంటే నాకు కొంచెం షాకింగ్ ఉంది వై వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే ద యాంకర్ ఇప్పటి వరకు చేసిన కుక్కరీ
నేను అలా లైవ్లీగా ఉండగలుగుతాను అని చెప్తే ఫస్ట్ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఛానల్ వాళ్ళకి కూడా ట్రై టు ట్రై టు బీ బెటర్ ట్రై టు బీ పాలిష్ విత్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అని తర్వాత తర్వాత వెన్ టిఆర్పి స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ సో ద లెఫ్ట్ మీ లైవ్ అని ఈవెన్ కుక్కరీ షో చూసినా కూడా ఐ వాస్ ఫాండ్ ఆఫ్ కుక్కరీ షో నాకు కుకింగ్ అన్న తినడం అన్న చాలా ఇష్టం అనమాట సో కుక్కరీ షో చూసిన తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద ఎడిటర్ ఫ్రమ్ ద న్యూస్ డిపార్ట్మెంట్ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మీ గాయత్రి కుక్కరీ షో చూసి అనేది మన తెలుగు కుక్కరీ షోస్లో చూస్తే ఇది చేసామా తిన్నామా బాగుంది అని అంటారు నీ కుక్కరీ షో చూస్తే నోట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి దట్ ఈస్ నేను అదే చెప్పా సి బేసిక్గా నేను ఇప్పుడు నాకు ఎన్డీటీవీ చూసినా లేకపోతే ట్రావెల్ షోస్ చూసినా ద వే ద కుక్కరీ షో గోస్ దేర్ ఎలా ఉంటుందంటే చూస్తే ఆకలి పెరుగుతుంది నోట్లో నీళ్ళు వస్తాయి ఆ ఫీలింగ్ ఇవ్వలేనప్పుడు కుక్కరీ షోకి అర్థం లేదు సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ అండ్ అక్కడ నుంచి అర్థమైంది నేను ఎంత అబ్సెషన్ ఉండేదంటే సాక్షిలో నాకు బ్రష్ పేస్ట్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని ఆఫీస్లోనే ఉండేదాన్ని త్రీ ఫోర్ డేస్ అంటే లవ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అర్థమవుతుంది కదా దట్ ఈస్ ద లవ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అని సో ఐస్ దట్ వాజ్ గ్రేట్ తర్వాత నుంచి మీరు ఇది ఆన్సర్ చేయలేదు మీరు కన్విన్స్ చేయాలి పీపుల్ని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని బట్ ఈ ఇంట్లో గురించా నేను సాక్షిలో జాయిన్ తర్వాత మా అమ్మ నాతో మాట్లాడడం మానేసింది చాలా రోజులు ఓకే నాకు నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదు ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ అది అంది తర్వాత ఒకరోజు ఏదో షోకి పేరెంట్స్ డిస్కషన్ గురించి వస్తే మా అమ్మని తీసుకెళ్ళా తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అంటే పీపుల్ లవ్ మీ బేసికలీ నేను అందరినీ పలకరిస్తాను నన్ను తక్కువ పెద్ద చిన్న ఏం పట్టించుకొని ఎవ్రీబడీస్ ఈక్వల్ టు మీ సో ఒక గేట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ దగ్గర నుంచి రామన్న సీఈఓ వరకు ఎవ్రీబడీ లవ్ మీ దే సో నేను సాక్షి రిజైన్ చేసిన రోజు కూడా దే క్రైడ్ లైక్ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఈవెన్ నవ్ ఐ గో ఇన్ కమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో చేశాను నేను వన్స్ ఇన్ వాళ్ళు ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ సో ఆ టైంలో మమ్మీని తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ద వే పీపుల్ లవ్ మీ ద వే పీపుల్ ట్రీటెడ్ మీ అండ్ అక్కడ చూసి అంటే బయట ఉన్న మిత్త లాంటిది అంటే అలాంటి భయం క్రియేట్ చేసి పెట్టింది ఆల్రెడీ సొసైటీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఈవెన్ నన్ను ఫిల్మ్స్ చేస్తానంగానే నా ఫ్రెండ్స్ కానీ అన్నయ్య వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు పాడుకుంటే కానీ నీకు పనులు కాదు వై ఆర్ యూ చూసింగ్ దాట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ప్లేస్ ఫర్ అ గర్ల్ లైక్ యూ మీరు ఎందుకు అలా డెఫినేషన్ చేసి పెట్టేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టా కాదు అనిపించిందా ఇండస్ట్రీ చెడ్డది కాదు ఓకే ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక లిబరేషన్ ఫిల్మ్ కల్చర్ అనేది ఒక లిబరేషన్ ఇప్పుడు చెడ్డది అనేది చెడు చెడు అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఇంట్లో చెడ్డ వాళ్ళు ఉండరా ఇప్పుడు ఫాదర్ రేప్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి తమ్ముడు రేప్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అతను ఇండస్ట్రీ పర్సన్ కాకపోయినా ప్రాబ్లం అంతా చెడు మనుషులది అర్థమైందా సి నేను చెప్తాను దానికి ఏ ప్రొఫెషన్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఉన్నంతగా ఉండదు మీరు అన్నారు కదా ఇక్కడ పనులు అవ్వాలి అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేస్తే కానీ పనులు అవ్వాలి బట్ అన్ని ఇండస్ట్రీలో అలా ఉండకపోవచ్చు ఇంత ఇక్కడ ఉన్నంత మెజారిటీ రేటింగ్ ఇక్కడ ఎందుకు అలా ఉంది అంటే బేసిక్గా జీవితంలో మనం ఎదగాలి అంటే మెట్లు ఉంటాయి లిఫ్ట్ ఉంటుంది అర్థం అవుతుందా ఇప్పుడు మీరు మెట్లు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే టైం టేకింగ్ ఈజీ కాదు కష్టం పడుతు కష్టం అవుతుంది టైం టేకింగ్ అవుతుంది బట్ యూ గ్రో ఇఫ్ యూ టేక్ స్టేర్ కేస్ లిఫ్ట్ పడుకోవడం ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ అ లిఫ్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఫేవర్ దట్స్ ఇట్ అమ్ అమ్మాయిలు ఇచ్చే ఫేవర్ అది అంటే నాకు హీరోయిన్గా చేయాలన్నది నేను పడుకుంటాను అంటే వాళ్ళు అడుగుతారు ఇప్పుడు సహజం అంటే ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్ని అట్రాక్ట్ చేయడము అడగడము దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ యూనివర్సిటీ కదా అది యూనివర్స్ ప్రపంచంలో ఏంటి మేల్ అట్రాక్ట్స్ ఫీమేల్ ఫీమేల్ అట్రాక్ట్స్ మేల్ ఇదే రిలేషన్షిప్ అనేది రిలేషన్షిప్ మనం మనుషులు పెట్టుకున్నాం అట్రాక్షన్ ఒక జెండర్ ఒకటి అట్రాక్షన్ అనేది కామన్ సో అడుగుతారు సో అడిగిన దానికి నువ్వెలా రెస్పాండ్ అవుతున్నావు నీ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా ఐ నెవర్ స్లెప్ విత్ ఎనీ బడి బట్ ఇన్ స్టిల్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ వన్స్ యూ డూ దాట్ యూ లూజ్ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ అంటే నీ లైఫ్ మీద కంట్రోల్ ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సీన్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ అమ్మాయిలు ఎలా అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ పడుకుంటే నేను హీరోయిన్ అయిపోతాను ద స్టార్ట్ స్లీపింగ్ అక్కడ గ్యారంటీ ఉండదు నీకు నీకు వస్తుందా వర్క్ రాదా అనేది గ్యారంటీ ఉండదు ఎందుకంటే ద పర్సన్ విత్ హూమ్ యూఆర్ స్లీపింగ్ కెన్ యూ గ్యారంటీ ద జెన్యూనిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ నో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎలా అవుతుందంటే ఆ
సో ఇంకా ఇంకా నాకు ఇది కూడా ఉంది కొంతమంది అన్నారు ద సూడో ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ ద ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ ఎవరైనా ఏమని అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే నీకున్న తెలివికి నీకున్న సర్కిల్కి నీకున్న ఏజ్కి ఇంకా సెటిల్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తున్నావు గాయత్రి పెద్ద సినిమాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఒకటే చెప్తా వాళ్ళకి సీరియస్గా దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ మీ భాషలో సక్సెస్ అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ నాకు సక్సెస్ అంటే నా ఇష్టం ఉన్న పని చేయడం నాకు సక్సెస్ నాకు షూట్లు ఇష్టం యాక్టింగ్ ఇష్టం పాటలు పాడడం ఇష్టం డైరెక్షన్ చేయడం ఇష్టం పీపుల్ని కలవడం ఇష్టం ఐ ఐ లైక్ నోయింగ్ పీపుల్ కొత్త వాళ్ళని కలవడం ఇష్టం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ జాబ్స్ చేయకుండా రిలాక్స్గా చిల్ అవుట్గా ఉండడం ఇష్టం సో నాకు ఇష్టం ఉన్న లైఫ్ నేను బ్రతుకుతున్నాను ఐ థింక్ ఐమ్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ పార్ట్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఈజ్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ జర్నీ దట్స్ జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఇట్స్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు ఫేసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఎక్స్ట్రీమ్ సంతోషం ఒకసారి ఎక్స్ట్రీమ్ దుఃఖం సక్సెస్ కూడా వస్తుంది పోతుంది అది పర్మనెంట్ కాదు సక్సెస్ అనేది అంటే ద టర్మ్డ్ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్ సక్సెస్ జీవితంలో మనం ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ అవుతాం కదా అంటే ఎలా అంటే నాకు అది కోరికల మీద నుంచి కామ్ డౌన్ అవుతాం కదా ఐ థింక్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్ సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ బయట ఉండే ఎగ్జైట్మెంట్స్ నేను ఎగ్జైట్ చేయనప్పుడు దట్ ఈస్ ద రియల్ సక్సెస్ ఐ ఫీల్ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థం అవుతుంది ఏంటి అంటే యువర్ స్ట్రాంగ్ టు ఫేస్ ఒక నార్మల్ అమ్మాయిని తీసుకుంటే మేబీ ఒక సౌత్ అమ్మాయిని తీసుకుంటే మనం పెరిగిన వాతావరణం కానీ మనం పెంచిన వాతావరణం కానీ అంత గట్స్ రావు అన్లెస్ తను బయటకు వచ్చి ఒకటి రెండు సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తే కానీ అంత గట్ ఫీలింగ్స్ రావు అంత స్టబన్గా ఉండరు సో మీరు ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశారు అవి ఎలా మీకు స్ట్రెంగ్త్ని ఇచ్చాయి సో సాక్షిలో చేసిన తర్వాత సాక్షి చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను ఆడిషన్స్ ఇస్తున్నాను మూవీస్లో అంటే నేను నన్ను నేను స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటే నేను ఎలా కనిపిస్తాను దాన్ని బట్టి నేను ఏం చేయాలి అని ఫస్ట్ సాక్షిలో జాయిన్ అయినా సాక్షిలో జాయిన్ అవ్వడానికి కూడా డెసిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్స్ అనుకున్నాను ఆడిషన్స్ ఇచ్చారు రెండు సినిమాలకు ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను ఇస్తే వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు నిన్ను సినిమాలో ఎందుకు పెట్టుకోవాలి నేను నాకేంటి లాభం అని అన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు అంటే కొత్త ఫిలిమ్స్ ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ అంటే రెండు మూడు ఫిలిమ్స్ తీసిన వాళ్ళ వాళ్ళు అది పేరు చెప్పదలు పేరు పేరు పెద్దవాళ్ళు 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 సో ఆ ఫస్ట్ టైం ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసే ఫుల్ ఎగ్జైటెడ్గా టెన్షన్గా నర్వస్గా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఓకే యువర్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ గుడ్ నేను తీసుకుంటా కానీ నేను తీసుకుంటే నాకేంటి లాభం అంటే అసలు నాకు ఇవన్నీ తెలియదు అంటే ఇంత క్లారిటీగా తెలియదు నాకు అర్థం కాలేదు వాట్ యూ మీన్ సార్ అని అన్న అంటే ఇప్పుడు నేను నిన్ను డైర నేను హీరోయిన్గా పెట్టుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ స్లీప్ విత్ మీ నీ గురించి స్టోరీ రాయాలి నీ గురించి బాగా స్టోరీ రాయాలి నేను ఎలివేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ స్లీప్ విత్ రైటర్ నిన్ను బాగా చూయించాలి నువ్వే బ్యూటిఫుల్గా చూయించాలి అంటే సినిమాటోగ్రఫర్తో యూ హ్యావ్ టు స్లీప్ నాకు ఇలా చెప్పేసరికి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఐ జస్ట్ ల్యాప్ డౌన్ హిస్ ఫేస్ దట్ వాజ్ అన్ ఇన్వాల్వెంట్ రియాక్షన్ నేను అలా కొట్టేసింది కావాలని కొట్టలేదు అది ఇన్వాల్వెంట్రీగా కొట్టేసాను కొట్టేది నాకు చాలా బూతుల బాగా అలవాటు అనమాట వచ్చేసినాను బయటికి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బాగా ఎత్తుకుంటూ వచ్చి యు డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ మీరు పైకి రావాలంటే ఇలాంటి తప్పలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇలాగే ఉండండి డోంట్ చేంజ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ అని నాకు చెక్కడి చేసి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి ఎంత ఈగో ఒక హర్ట్ అయి ఉందో మరి ఎంత హర్ట్ అయి ఉన్నాడో నాకు తెలియదు ఈ వాజ్ సో హ్యాపీ దండి తర్వాత ఇంకో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అప్పుడు కూడా ఇలాగే రియాక్షన్ వచ్చేసరికి నాకు అనిపించింది నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం ఫిల్మ్స్ అంటే ఇష్టం నేను ప్యాషన్ కొద్దీ వచ్చాను అంటే ఇప్పుడు నాతో పడుకో వెన్ హీఈస్ నాట్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ వెన్ హీఈస్ నాట్ మై హస్బెండ్ వెన్ హీఈస్ ఆఫరింగ్ మీ టు స్లీప్ దట్ మీన్స్ హీఈస్ లుకింగ్ ఎట్ మీ లైక్ అ ప్రాసిట్యూట్ ఏం నేను ఎందుకు ఆ ఫీలింగ్ తీసుకోవాలి నాకేం అవసరం ఐ నాకు ఎలా ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అంటే ఆ మాట వినడం కూడా ఒక ఇన్సల్ట్ అనిపించింది అంటే అంత అలా కనిపించాను నేను అలా పోట్రే చేసుకున్నాను అన్నాను నేను సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నా లైఫ్లో మళ్ళీ రాకూడదు ఐ డోంట్ వాంట్ హియర్ దాట్ అట్లీస్ట్ అంటే ఏంటి రెస్పెక్ట్ ఉండాలి సొసైటీలో భయం ఉండాలి నాతో అలాంటి మాటలు మాట్లాడాలన్నా భయం ఉండాలి సో ఐ స్టాప్ గోయింగ్ మై సెల్ఫ్ నేను వెళ్తే కదా వినాల్సి వస్తుంది నా అవసరం కొద్దీ వెళ్తే కదా వినాల్సి
జస్ట్ ఏంటి ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది పీపుల్ ఎలా ఉంటారు అంటే బయట వీళ్ళ గురించి అంటే వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ సో ఈ మిత్ అంతా నిజమేనా అంటే పడుకుంటేనే పనులు అవుతా ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే ఒకరు ఒపీనియన్ కాదు తీసుకోవాల్సింది అలా అని చెప్పి నేను రెండు కేసెస్ వల్ల జడ్జ్మెంట్ చేసుకోలేను అందరు ఇంతే అని సో లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ ద పల్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ పల్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని చెప్పి ఇంకా యాంకరింగ్ ఒక దిక్కు నుంచి యాంకరింగ్ చేయడము షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయడము ఫ్రెండ్స్ని కలవడము ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ అ రేప్ అటాక్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు హీరోయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు పాడుకోవాలి అంటే ఇదంతా అంటే నా స్ట్రగుల్ అయిపోయినాక నేను అక్కడి నుంచి పారిపోయిన తర్వాత వాడు ఫోన్ చేసి చెప్పడం నాకు మెసేజ్ పెట్టడం ఇది ఎందుకు అంత పారాడ్ అవుతున్నావు వై నాట్ రెడీ హవ్ ఎవర్ యూ గోయింగ్ అంటే నువ్వు హీరోయిన్ తర్వాత చేసే పని ఇదే కదా అదేదో ఫస్ట్ నేను చేస్తా అలవాటు చేసుకో నాకు ఇలా మాటలు వినిపించేసరికి నేను రెస్పాన్సిబుల్ కాదు ఆ సిచ్యువేషన్కి ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫకింగ్ అరౌండ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వర్కింగ్ నన్ దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్ సో నేను ఆ పరిస్థితిలో పడడానికి ఆడవాళ్ళు కూడా కారణమే కదా అంటే షార్ట్ కట్స్లో పడుకొని ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా అందులో పడిపోతున్నారు అవునా కదా దిస్ ఈస్ ద ప్రొఫెషన్ డూడ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ హియర్ నువ్వు వాళ్ళని ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు కదా నువ్వు వాళ్ళకి పని చేస్తున్నావు ఇప్పుడు సినిమా చేయాలి యాక్టింగ్ చేయాలి అంటే లేబర్ వర్క్ ఇండస్ట్రీ కాని వాళ్ళు సినిమా అంటే పిచ్చి అంటే వర్క్ ప్రొఫెషన్ లేని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే గంట కన్నా ఎక్కువ కూర్చోలేము ఎలా ఎలా చేస్తారు మీరు అంతవరకు ఆ ఎండల్లో అవుట్డోర్లో ఎంత కష్టపడతారు అంటారు కష్టం చేయందే పైకి రారు ఎవరు అలాంటప్పుడు ఎందుకు అలాంటి స్టూపిడ్ థింగ్స్ చేయడం బేసికలీ వాట్ ఐ సే డోంట్ డూ దాట్ యు ఆర్ హర్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద రిస్క్ సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది నేను సక్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అయ్యానా సక్సెస్ కాలేదా సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ చేశానా దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ ఎనీ మోర్ ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత అంటే ద ఫస్ట్ అటాక్ ఐ గాట్ జస్ట్ బికాస్ అంటే నాకు ఆ రేపు అటాక్ ఎందుకు జరిగింది నేను హీరోయిన్ అవ్వాలనుకున్నాను కాబట్టి సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంకొక అమ్మాయికి రాకుండా ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ దెన్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ మై పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈస్ సాల్వ్డ్ అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్ అంటే ఒక ఉమెన్ లిబరేట్ అవ్వడానికి తనంతల తను కష్ట తన రెస్పెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ సొసైటీలో తిరగడానికి నా సైడ్ నుంచి సొసైటీకి నేను ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతా అని ఆలోచించాను ఆ రోజు సో ఐ హ్ డిసైడెడ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్విట్ ఫిల్మ్స్ ఓకే ఇదే విషయం నేను ఇలా జరిగింది నాకు అని నేను అంటే నేను భయపడ్డాను at the same time inlo cheppan anko nu industry choose cheskunao kabatti you faced it don't go and cheppan and inlo house raise chestaru so nenu cheppaledu intlo inga okka roju emotional ga baaga disturb ayyanu naaku tarvata anipichindi ippudu rape attack aina sare ippudu chaala mandi ammalan chusaru rape aina rape attack aina gaani chaala months chaala years depression lo undi poyi edo jarigi poyindi jarakkodandi life lo itla depress ayipothuntaru kada what i feel ఒక రేప్ అటాక్ అయినా కానీ దెబ్బలు తగలడం అయినా కానీ అది ఇట్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ షోయింగ్ డామినేషన్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే బీదవాళ్ళ మీద గొప్పవాళ్ళు కానీ లేకపోతే వీకర్ మీద స్ట్రాంగ్ డామినేట్ చేయడం అనేది ఒక సర్వైవల్ టాక్టిక్ ఇప్పుడు పులి ర్యాబిట్ని చంపుతుంది ఇంకో పులిని చంపదు లేదా పెద్ద ఎందుకు అంటే నువ్వు వీక్ ఉన్నావు అని చెప్పి అది డిసైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి మీద డామినేట్ చేసింది నువ్వు వీక్ కనిపించక్ కదా 